ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിന് കോച്ചിങ് നടത്തി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാമാണ് അതിൻ്റെ കോച്ചിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടെലഗ്രാമിലാണ് കോച്ചിങ് വരുന്നത് എല്ലാ സിലബസും കവർ ചെയ്യും ഷോർട്ട് നോട്ട്സും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ ജനുവരി അഞ്ചാം തീയതി ആണ് എക്സാം അതിൻ്റെ കോച്ചിങ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ടൈം ടേബിൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ലിങ്കിലിടാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്തവർ കാണുക അതുപോലെ നമ്മൾ ജനുവരി പത്തൊമ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ഒരു അഗ്രോ മെഷീനറി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ഒരു എക്സാംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോച്ചിങ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവരെല്ലാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന യു ജെ ടി ആണ് നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വണ്ണിലും ഇലക്ട്രീഷ്യനും എല്ലാ എക്സാംസിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് യു ജെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു ജെ ടി അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ ആ ഒരു യു ജെ ടി എന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് യു ജെ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് യു ജെ ടി യു മീൻസ് എന്താണ് യൂണി ജംഗ്ഷൻ ഒറ്റ ജംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യു ജെ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒറ്റൊരു ജംഗ്ഷൻ അതായത് ഒറ്റൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ട്രാൻ നമ്മുടെ യു ജെ ടിക്ക് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ യൂണി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ജെ ടിക്ക് തന്നെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് എത്രയാണ് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് എമിറ്ററും രണ്ട് ബേസ് ടെർമിനലാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇൻ ഗേറ്റ് പൾസിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈമിംഗ് സെക്യൂട്ടർ ട്രിഗർ ജനറേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ടൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രയാക്സ് ഫോർ എ സി പവർ കൺട്രോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ യു ജി ടി യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് മെയിൻലി മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് എമിറ്ററും രണ്ട് ബേസ് ബി വൺ ബി ടു ബേസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിന് ഒറ്റ പി എൻ ജംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സ് കണ്ടല്ലോ അതാ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് യുണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പി ലെയറും ഉണ്ട് കണ്ടോ എൻ ലെയറും ഉണ്ട് രണ്ട് ലെയർ ടു ലെയർ ഡിവൈസ് ആണ് യു യു ജി ടിക്ക് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് ടു ലെയർ ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു പി ലെയറും ഒരു എൻ ലെയറും പിന്നെ അതേപോലെ യു ജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ലൈറ്റ്ലി ആണ് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പ് ടെർമിനലിൽ നമുക്ക് ആ എൻ ടൈപ്പിലാണ് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ബി വണ്ണും ബി ടു രണ്ട് ടെർമിനൽസ് എൻ ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പി റീജ്യൻ നമ്മുടെ പി റീജ്യൻ ആണ് ഹെവിലി ഡോപ്പ്ഡ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് പഠിച്ചോണം പി റീ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് ഇതിൽ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്പ്ഡ് പി റീജൻ ആണ് ഹെവിലി ഡോപ്പ്ഡ് ഈ പി റീജൻ ആണ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നേര് നമ്മുടെ രണ്ട് ബേസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബി വണ്ണ് ബി ടു കണ്ടോ ഇത് ബി ടുവിൻ്റെ അടുത്തോട് ബി ടുവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ നമ്മൾ പി റീജൻ കാണുന്നത് ഈ പി റീജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എമിറ്റർ എന്നൊരു കണക്ഷനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എമിറ്റർ ടെർമിനൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പി റീജിനിലാണ് എന്താണ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനും നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പി റീജിനിലാണ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒറ്റ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് യു ജെ ടി ഇസി യുണി പോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമോ അതോ എന്നാലും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാം
അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇതിന് എക്രോസ് ഞാൻ ഒരു സപ്ലൈ വി ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡി സി സപ്ലൈയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കറണ്ട് ആ എമിറ്റർ കറണ്ട് സീറോ ആണ് ഞാനൊരു ഡി സി സപ്ലൈ വി ബി ബി ഒരു ഡി സി സപ്ലൈയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം എന്ത് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ബേസ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ് ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്രൗണ്ട് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ് ബേസ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളൊരു എമിറ്ററിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അന്നേരം എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ബേ നമ്മൾ എമിറ്റിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഞാൻ വി ബി ബി കൊടുക്കും എന്ത് പറ്റും ഈ ആർ ബി വണ്ണിന് നമ്മൾ ആർ ബി വൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആർ ബി വണ്ണിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒരു വോൾട്ടേജിന് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് വി ബി ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ ബി വണ്ണിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എമിറ്റർ കറണ്ട് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ വി ബി ബി കൊടുക്കുന്ന എക്രോസ് ഒരു വി ബി ബി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് വി ബി ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ആർ ബി വൺ ഈ ആർ ബി വണ്ണിന് എക്രോസിന് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് റൂൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇതിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിന് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ബി വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു ഇൻറ്റു വി ബി ബി നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂളൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതൊരു കാണാം വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് വി ആർ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു ഇൻറ്റു വി ബി ബി അതായത് ടോട്ടൽ അതേതാണ് വോൾട്ടേജ് അതായത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഏത് റെസിസ്റ്റൻ ആണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് റെസിസ്റ്റൻ എക്രോസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് എന്താ ആർ ബി വൺ അല്ല അപ്പം ആർ ബി വൺ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ബി ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ വരുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് വി ആർ ബി വൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഇത് കാണാൻ പഠിച്ചു ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ വേറൊരു ടേം നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രൻസിക് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ ഈറ്റ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റി റെസിസ്റ്റീവ് റേഷ്യോ ഓഫ് ആർ ബി വൺ ടു ആർ ബി ബി ആ ആർ ബി വൺ ടു ആർ ബി ബിയുടെ ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആർ ബി വൺ ടു ആർ ബി ടു ആണേ സി ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻഡൻസിക് റേഷ്യോ ഓഫ് ആർ ബി വൺ ടു ആർ ബി ടു അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇതിന് എക്രോസ് ഈ വി ആർ ബി വൺ ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ വി ആർ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബി ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഈറ്റ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് നോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈറ്റ ഇൻറ്റു വി ബി ബി എന്ന് വരും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതോട് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ റെസിസ്റ്റീവ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ആർ ബി വണ്ണും ആർ ബി ടു എന്ന എക്രോസ് ഉള്ള ആ റെസിസ്റ്റീവ് റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ മോസ്റ്റ് കോമൺ യു ജി ടീസിലും ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് റേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിന് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മുടെ യു ജി ടിയുടെ യൂണി ജനറേഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു അല്ലേ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആകുന്ന കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഈ ബി വണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബി വണ് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു ബി വണ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു ഞാൻ എമിറ്ററിന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇൻപുട്ട്
എമിറ്ററിന് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഡയോഡ് അപ്പം എന്തായി ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷനായി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എമിറ്ററിലുള്ള ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആയ കേസിൽ നമ്മുടെ എമിറ്ററിന് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എമിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഡയോഡിന് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഒരു ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഡയോഡ് ഉണ്ട് ആ ഡയോഡ് പ്ല ആ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഈറ്റ ഇൻറ്റു വി ബി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇതിന് എക്രോസ് അല്ല വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈ ഒരു ഇതും വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് പ്ലസ് ഈറ്റ വി ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ നമ്മൾ യു ജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ വി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എമിറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായി മാറും ആ ഈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് പ്ലസ് ഈറ്റ ഇൻറ്റു വി ബി ബി അതായത് നമ്മുടെ വീറ്റ നമ്മുടെ എമിറ്റർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ യു ജി ടി ടേൺ ഓൺ ആയി അതായത് ഇവിടെ ഈ ത്രീ വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടിയും ഈ വീടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആയി അന്നേരം അത് എന്താ യു ജി ടി ഓൺ ആവും യു ജി ടി ഓൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഐ ഇവിടെ കൂടെ ഒരു കണ്ടോ ഇവിടെ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഐ എന്താ പറയുക കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എക്രോസ് ബിയിലോട്ട് പോകും കറണ്ട് വാല്യൂ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എമിറ്റർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എമിറ്റർ കറണ്ട് വാല്യൂ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എമിറ്റർ റീജിയനിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ യു ജി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാം അതൊരു ഇവിടെ എന്ത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ യു ജി ടി ടേൺ ഓഫ് കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ജി ടി ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ എമിറ്റ് റിജിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന് വാല്യൂ എന്താണ് കുറയും കുറവാണ് അല്ലേ അതെന്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് 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 അത് എങ്ങോട്ട് പോകും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂട്ട് പോകും അത് കാരണം നമുക്ക് തന്നെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ യു ജി ടി ടേൺ ഓൺ ആവുന്ന കേസിൽ അവിടുത്തെ എമിറ്റ് റിജിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ് 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 ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂലോട്ട് പോകും അത് ഓർത്തോണം അപ്പോൾ യു ജി ടി ടേൺ ഓഫ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും യു ജി യു ജി ടി ഓൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും സോറി ഓഫ് ആയിരുന്നപ്പോൾ യു ജി ടി സോറി ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം യു ജി ടി ഓൺ ആക്കി യു ജി ടി ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ എമിറ്റ് റിജിനിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് 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 നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആവും അത് കാരണം എന്ത് പറ്റും നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണെങ്കിൽ എം സി ക്യൂ ആയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ജി ടി ടേൺ ഓൺ ടേൺ ഓൺ ആവുന്ന കേസിൽ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡുള്ള കണ്ടീഷനും ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡുള്ള കണ്ടീഷനും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്നുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഐ എന്നാണ് സീറോ ആണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ യു ജി ടി എന്നാണ് ടേൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഹൈ ഇൻപുട് ഹൈ ഇമ്പിഡൻസും ആയിരിക്കും ഇനി ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂടി കൂടി ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ ആക്കണോ അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ത്രഷോഡ് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആ ഒരു വാല്യൂനെ കട്ടിങ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ യു ജി ടി ഓണായി അവിടെ കൂടെ എമിറ്റഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് അവിടെ എന്ത് പറ്റും അവിടുത്തെ ഓണായി നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ യു എമിറ്റഡ് റീജിയനിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് 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 ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂലോക്ക് ചെയ്യും വാല്യൂലേക്ക് ചെല്ലും ഓക്കെ അത്രയാണ് നമ്മൾ യു ജി ടിയുടെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഈ വർക്കിംഗ് വെച്ച് നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറിച്ച് നോക്കിയാലോ ആ ഇറ്റ് ഇസ് യു ജി ടി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലോട്ടാണ് നമ്മുടെ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഇൻ മില്ലി ആംബിയർ വേഴ്സസ് വി പി എമിറ്റർ കറണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് തമ്മിലുള്ളൊരു ഗ്രാ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വിയും തമ്മിലുള്ളൊരു ഗ്രാഫാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ തോന്ന
മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ യു ജി ടി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഇവിടെ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പീക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പീക്ക് പോയിന്റ് ആ പീക്ക് പോയിന്റിൻ്റെ ആ അതുവരെയുള്ള ആ പീക്ക് പോയിന്റ് എത്തുന്ന വരെയുള്ള ആ റീജിയൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാം കട്ട് ഓഫ് റിജൻ എന്ന് പറയാം കണ്ടോ ആ പീക്ക് പോയിന്റ് എത്തുന്ന വരെയുള്ള റീജിയൻ കട്ട് ഓഫ് റിജൻ എന്ന് പറയാം ആ സ്ഥലത്ത് ആ കട്ട് ഓഫ് റിജൻ നമ്മുടെ യു ജി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് യു ജി ടി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലേ ഇനി പീക്ക് പോയിന്റ് മുതൽ നമ്മുടെ വാലി പോയിന്റ് വരെയുള്ള റീജിയനില്ല ആ സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ് എന്തിലോട്ട് പോകും വോൾട്ടേജ് ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വാലിലോട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജൻ എന്ന് പറയാം ഈ വാലി പോയിന്റ് ശേഷമുള്ള റീജിയൻ നമ്മുടെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും റാപ്പിഡായിട്ട് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ എന്താ പറയും സാച്ചുറേഷൻ റീജൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് റീജൻ പഠിച്ചാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് റീജിയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ യു ജി ടിയുടെ വർക്കിങ്ങും അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടറിസിസും വരച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീക്ക് പോയിൻ്റ് യു ജി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മൂന്ന് റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു പീക്ക് പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള റീജിയൻ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ വാലി പോയിൻ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ വോൾട്ടേജും കാരണം റാപ്പിഡായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും അതിന് നമ്മൾ പറയും സാച്ചുറേഷൻ റീജൻ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെയിൽ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ട്രയാക്കും എ സി ആർ ഒക്കെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ടൈമിങ് സർക്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഫേസ് കൺട്രോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ടു ജനറേറ്റർ അതുപോലെ യു ജി ടി എസ് റിലാക്സ് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ലോ വാല്യൂ ഓഫ് ട്രിഗറിംഗ് കറണ്ട് ആണ് എ സ്റ്റേബിൾ ട്രിഗറിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ലോ പവർ അബ്സോർബിങ് ഡിവൈസും ആണ് അതിനൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആസ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പോകുന്നത് ഇതിന് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മാത്രം പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് നോക്കാം യു ജി ടി അത്രയാണ് പറയുന്നത് മെയിൻലി അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് യു ജി ടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം യു ജി ടി എന്ത് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എത്ര ജെൻഷനുണ്ട് യു ജി ടിക്ക് ഒരു വൺ ടെൻഷൻ വൺ പി എം ജെൻഷനാണ് യു ജി ടിക്ക് ഉള്ളത് നമ്മുടെ എമിറ്റ് ടെർമിൽ ഓഫ് യു ജി ടി ഓപ്പൺ ആവുന്ന കേസിൽ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബേസ് ടെർമിൽ ഇസ് ജനറലി ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പഠിച്ചു എമിറ്റ് ടെർമിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്ന കേസിൽ അവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ബേസ് ടെർമിൽ എക്രോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ യു ജി ടി ഈസ് ടേൺ ഓൺ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എമിറ്റ് ടെർമിൽ ആൻഡ് ലോ ബേസ് ടെർമിനൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് യു ജി ടി ആ കണ്ടീഷനിൽ യു ജി ടി ഓഫ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ വന്ന കണ്ടീഷനിൽ യു ജി ടി ഓഫ് ആയിരുന്നു ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ എമിറ്റ് ടെർമിനലും ലോ ബേസിന് എക്രോസുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ എന്തായി കുറയുന്ന എന്താണ് 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 സംഭവിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരത്ത് ടു ടേൺ ഓൺ യു ജി ടി ദ ഫോർവേഡ് ബയസ് ടു ദ എമിറ്റ് ഡയറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡാഷ് ദ പീക്ക് പോയിൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വോൾട്ടേജ് യു ജി ടി ഓൺ ആവാൻ വേണ്ടി എമിറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ പീക്ക് പോയിൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം യു ജി ടി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ബേസ് ഡയോഡ് എന്നും വിളിക്കാം സംടൈംസ് വി ക്യാൻ കോൾ യു ജി ടി ആസ് എ ഡബിൾ ബേസ് ഡയോഡ് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞു പീക്ക് പോയിൻറ്റും വാലി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് യു ജി ടി എമിറ്റഡ് ക്യാരക്ടറിസ് വി ഹാവ് ആ റീജൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് റീജൻ എന്ന് പറയും ആ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് യു ജി ടി യു ജി ടി മേ ബി യൂസ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് ടൂത്ത് ജനറേറ്റർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ പീക്ക് പോയിന്റ് യു ജി ടി 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് നല്ലപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ജോയിൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിലുള്ള കോച്ചിങ്ങിൽ 